bio sam ljut na sve. I na sebe, i na klub. S obzirom da kada snimamo, volim da dovedem goste u situaciju da ne mogu da kažu ne. I onda, s obzirom da imam dobre veze sa momcima koji montiraju, pre svega sa Igorom, ako mi odgovore onako kako mi se sviđa, ja to ostavim. Ako mi ne odgovore kako mi se dopada, ja kažem Igoru, ili me dovedu neprednu situaciju, ja kažem Igoru, ej Igore, i seci, izbaci to. I sad ja Strahinju Pavlovića pitam odmah Strahinja, daj dve karte za evropsko čoveče. Biće teška priča. Teška, dobro. Da, već previše poziva imam, ali srlit ćemo dve za tebe uvijek. Hvala ti, hvala ti. Ne, stvarno nisam teo da te dovedem u nepretnu situaciju, nego znam da je ogromna potražnja i nekoliko ljudi mi je pričalo i reprezentativci ne dobijaju uopšte toliko karata, čak i sami plaćaju karte, a ni ne dobijaju toliki fond da je sada, ne znam, neograničen broj ljudi može da traži kartu, zar ne? Tako je da, mislim, morat ćemo sami da plaćamo, naravno, karte, ali iskreno, tek treba da pozovem ljude koji se bave kartama u Fulovskom savezu i da nisam ih još ni ja rezervisan i za moje roditelje, tako da morat ću vrlo brzo sve da završim, jer zaista je ogromna potražnja i već mnogo ljudi me pitalo za karte. Gost ovog puta, naravno, Strahinja Pavlović, reprezentativac Srbije i igrač Red Bull Salzburga. Na početku, naravno, zahvalnost Merku Rix Tipu, zahvalnost Vernjanu. Strahinja je popio jednu kafu, evo ja sad pijem svoju. I, naravno, zahvalnost Biku. Biće verovatno prilike da se ponovo vidimo sa partnerom našim višemesečnim. Strahinja, reci mi sada taj plasman na evropsko prvenstvo kada pogledamo rezultatski je uspeh i tvoja godina nekako u rezultatskom smislu uopšte nije bila loša. Sada, dobro, ovaj razgovor će se emitovati početkom ove godine, početkom 24. ali pričamo o 23. Dakle, nije ti uopšte rezultatski bila loša godina kad se pogleda malo? Pa da, slažem se. Ove godine sam, to je prethodne godine, sam osvojio prvu titulu sa Salzbergom, igra Ligu šampiona ponovo, Imamo neke sjajne utakmice, također taj plasman na, na Evropsko prvenstvo. Mogu da budem izuzetno zadovoljan kako je ova godina protekla. I dobio si novog saigrača Aleksu Terzića koji je prilično zabavan. Koliko molim te mu je potrebno podrške sada u klubu? A Terza je takav lik da njemu ne treba mnogo vremena da se prilagodi bilo kakvoj situaciji, tako da jako, jako se brzo prilagodio tamo. Ima je malo peh sa tim povredama. E, mislim da još uvek nije navikao na taj ritam Salzburga, jer u Italiji su nekako mnogo, mnogo više se radi na taktici, dok u Salzburgu je zaista svaki trening 100% i nekad meni trening bude teže nego utaknice. Pomenuo si je Aleksu i sada kada već pričamo o Aleksi, slobodno možeš da otkriješ neke detalje o njemu, nije nikakav problem. Ja sam mu rekao, doće strahinja, I dogovorili smo se da ispriča neke stvari o tebi. Nemoj stvarno šta, da ja hoću da se uključim. Ali mi reci, igrali ste utakmicu u kojoj je Salzburg bio najmlađi tim u istoriji Lige šampiona u proseku. To je stvarno uspeh. Iako niste napravili onaj možda rezultat koji ste očekivali u grupi, ali fantastičan rezultat, zar ne? Kako si gledao na to? Kako si pričalo o tome u Austriji, u Evropi? Pa, ta prva utakmica protiv Benfike, iskreno pre početka, U takmici nisam ni znao da možemo da ispišemo istoriju, ali posle utakmice sam shvatio da je prosje godine 21.4 ili 5. Nisam siguran i bio sam baš iznenađen, pogotovo što smo tu takmici pobedili i eto uspeli da ispišemo istoriju na najbolji mogući način. Ali da, mislim da smo mogli bolje. Imali smo pogotovo protiv Intera te dve utakmice gde smo izgubili na penale, dobili su penale obe utakmice i sa tim jednim golom razlike nas pobedili, a bili smo više nego dobri u tim utakmicama i hvala nam je malo sreće da napravimo možda i neki neočekivani rezultat. Kada pričam sad o tebi i kada pogleda neko, ti si 2001. godište, je li tako? I dalje si 
izrazito mlad igrač, a opet imaš ogromno iskustvo, Strahinja. Jesi razmišljao o tome da čoveče igrao si svetsko prvenstvo, Bože zdravlje igraćeš evropsko, uzeo si titulu u Austriji, čak mogu da kažem da si promenio i nekoliko klubova, a opet si neki trag ostavio i u srpskom futbalu, nekako je to sve bio uzlet i u te tri, četiri godine se desilo mnogo stvari i mnogo iskustva, a 2001. godište. Kako ti to delo je? Pa tako je da iskreno i ne razmišljam puno o tim stvarima. Jednostavno sam fokusiran da napredujem svakim danom i to je neka glavna stvar kod mene. To je takav je futbal, jednostavno samo u jednom momentu sam počeo da igram za prvi tim. Iako sam samo par meseci pre toga igrao omladinsku ligu i čak nisam igrao svoju poziciju, nego sam igrao napred. I onda od samog tog mog prvog debija protiv Praletera do sad bilo je dosta i uspona i padova, ali kao što kažeš, sve se tako brzo izdešavalo. Promenio sam i dosta klubova, ostvario veliki transfer, otišao u Monako, pa onda nisam tamo, nisam se najbolje snašao. Imao dve pozemice da bi na kraju došao do Salzburga, da bi napravio neki dobar kontinuitet i evo me sad, tako da ponosan sam normalno na sve što sam postigao do sada, ali mislim da to još nije ništa i da treba samo da nastavim ovako da bi ostvario nešto mnogo veće. Jesi li uvek bio, ako tako mogu da kažem, na neki način lider ekipe i tako Da li si se nametao karakterom i kao klinac, ili se to jednostavno pojavilo vremenom? Jer kad te vidi čovek na terenu, ne možda te ne primeti, ne samo zbog visine. Pa, nekako, to sam ja. Sad, ljudi to prepoznaju kao neke, da imam neke liderske osobine, ali, iskreno, ja sam i na terenu, i van terena ja, i tako se ponašam. Doduše, nikada nisam bio kapiten, čak ni u mlađim kategorijama, ali sam uvijek bio, a mogu kažem, taj čovjek od povjerenja kod trenera, tako da, taj čovjek koji, od koga se nešto očekuje, tako da, ovaj, da, vjerojatno su to neke moje osobine koje trenere prepoznaju i, i, ovaj, i imaju to, to povjerenje u meni. A sa igrači? Imaju li sa igrači poverenje? A mislim da imaju. Morat ćemo njih da pitamo. Da. Sad sam gledao baš podatak s kim si najviše utakmica odigrao. Najviše minuta sa... A u stvari, ajde da te pitam, da li možda pretpostaviš? Ali pazi, nije trik pitanje, znači nije trik pitanje, ali onako, da li možda pretpostaviš s kim si odigrao, možda dva... Proba i dva, tri imena. Znam da nije lako, nije jednostavno jer mnogo igrača s mnogo igrača si igrao. Ali je logično da su oni ili iz Red Bulla ili iz Partizana. To je sasvim logično. Pa moglo bi meni pao neko iz reprezentacije. Ali iz Red Bulla možda... Amar Dedić. Jeste, čovječ, on je jedan od njih. Znači sledeća utakmica koju budeš odigrao s njim, to je utakmica u kojoj ćeš... On će biti igrač s kojim si odigrao najviše utakmica. On i još trojica, četvorica imaju po 53 meča. Ali jeste on, bravo. On iz Partizana... Možda Stojke? Jeste, pogodio si sve, stvarno nismo dogovarali. Stojke i Saša zdjela. Pitao sam te da mi kažeš pre toga, ali... Nisam te da si kažem. Nisam znao da će biti pitanje za mene. Da. Jeste, Stojke je najviše minuta, Sala je zdjelar. Eee... Momak kojeg si pomenuo i sad ću da probam da pronađem još neko, da li ima još neko zanimljivo ime, tako da, ali pogodio si sve, baš si pogodio. I kažem ti, naredni meč koji budeš igrao, osim ako ne odeš ti ili ne ode Amar, će biti meč u kojem će biti ta 54. otakmica. Znači, Stojke, Sales, Dijelar i Amar. Ščekić 51, onda Miletić, Urošević manje. I ima momak ovaj s ovim momkom si osvojio. Sad ono što sam ja video stvarno sa 
Moricom Kjergardom si osvojio 2,33 boda po utakmici u proseku. S njim si baš izgleda, izgleda dobar. Da, da, malo danac, vezni igrač, dobar igrač. Isto mlad ostao nju 2003. Mm-hmm. ili 2004. ali već treću godinu igra za, za prvi tim ovaj, i ove sezone. <clears throat> Bio tu jedan od glavnih igrača, um, nosilac, ali se povredio. I onda ga, nije ga bilo sigurno za njih desetak utaknici, mm-hmm. tako da sigurno bi osvajali još bodom. Da, da, tako da bi on bio u, to, u toj grupi, <laughs> da, sigurno. Moguće, da, Je li, kada pričam već sad o strancima, to mi sad palo na pamet, da li postoji neko s kim se iz neke zemlje bolje slažeš da si primetio, ok, samarom pretpostavljam da pričaš na maternjem jeziku, možda i ta komunikacija olakšana, jednostavnija, ali da li imaš, na primjer, da li može po, ne, po karakteru igrača, po stilu da se primeti, po ponašanju da se primeti iz koje zemlje dolazi? Kako gledaju na tebe u tom smislu? <laughs> pa, iskreno, nas je dosta tamo. Šestorica, trenutno, još ima iz Lifferinga par igrača mladih koji dolaze povremeno sa nama, koji su isto Hrvati i, i, i Bosanci, ovaj. Tako da ima nas dosta i mi nekako imamo tu neku našu grupu i, 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 i družimo se najviše. Ali normalno, ta dva danca, imamo još jednog danca koji su vrlo često sa nama, ali čak i, i, i domaći igrači su često sa nama jer su navikli na, na, na ljude sa Balkana, na Srbe, na sve mm. ostale, zato što ih imaju dosta mm. i, u, i u zemlji. I mnogi od njih van futbola imaju jako dobra drugara koji su, mm. koji su sa naših prostora, tako da... Tamo su nekako svi navikli na, na nas i svi vole da, da provode vreme sa nama, tako da svi smo jako slični, ne bi mm-hmm. mogao sad da, 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 da jedino ovi igrači koji su došli iz, iz Afrike, mm-hmm. oni su onako malo drugačiji, oni se drže zajedno više. Mm-hmm. A reci mi, da, na koji jezik se priča u slačionici? Na svima, najviše na engleskom, mm-hmm. engleski, nemački, ali... Dosta njih koristi španski i normalno mm. naš. Mm-hmm. Počeli su da razumiju naš jezik. <laughs> da, da, da. <laughs> Jesi naučio nemački? Kako ti ide? Pa, pa razumijem se s njima. Mm-hmm. E, nisam, nisam se posvetio mm-hmm. baš najviše, ali nije bilo ni lako kada mm-hmm. toliko koristimo naš jezik i engleski. Ove, nisam, nisam naučio da ga pričam perfektno, ali pa razumijem se sa njima i bez ikakvih problema. Salzburg, baš dobar grad, bio sam nekoliko puta. Na kraju krajeva, pre nešto više od godinu dana smo i snimali emisiju iz Radio Tako Televizije u Srbiji u Salzburgu. Baš je lepo grad. I nekako, čini mi se da si mi tada rekao da ti baš prija i da su ti te razdaljine baš prijatne od kuće do stadiona, da ti je grad prijatan. Kako ti deluje Salzburg sada posle to, već sada nekog vremena, kako si tamo? <kuh> pa, lep grad, zaista uživam kad sam ti tad rekao, mm. da zaista uživam, prilagodio sam se tamo fenomenalno. Posle svih tih uspona i padova, pozemica, konačno sam se skrasio na jednom mestu i osjećam se kao kod kuće tamo. Jednostavno, e, imam te dobar osjećaj, navijači me vole, mm. ljudi u klubu me vole, nekako osjećam pozitivnu energiju mm. kad, god, kad god sam tamo. I, i zaista, zaista uživam svakim danom. U Šapcu si uglavnom sada kada si na odmor. Da li to znači da ti je, iako si u Beogradu dugo živeo, da li to znači ti nekako ti manji gradovi možda više prijeju? Kako to, kako to gledaš? Pa tamo sam kući sa mojima. Prvenstveno da bi pravio što više vremena sa njima. Ovaj, ali... Isto tako mi je nekako tamo mirnije. Ovdje kad dođem, hoću tamo, hoću vamo, gubim nekakvi fokus i vremena, neke požasne stvari. <laughs> tako da kad dođem, kad dođem u šabac nekako sam mirniji, kući sam i zaista mogu da se, da se onako lepo odmar. A da li ideš u svoje selo? Posećuješ svoje selo? Uh, koje? Ovo pora šabca da, da živim, da, pa ne, da. to je uh, Jerem od sezove. Aha. Tu I to je na 5 km šapca, Aha. tako da to je, to je faktički tu. Ali ranije sam stalno išao kod dede, mm-hmm. e, to je na Cervu, i tamo sam zaista isto volio da, da jedem često. Nažalost, deka je preminuo e, prošle godine, 
Došli smo bili na, na, na svjetskom prvenstvu. Mm-hmm. Ovaj, A nisam i, znao? Da, da. I to, nisam ni ja znao dok, dok se nisam vratio. Nisu htjeli da ti kažu? Ne, ne, nisu htjeli da kažu. Bila je ta utakmica sa švajcarskom. Mm-hmm. Ovaj, I posle toga kada sam došao, mislim, ja sam stigao da ga vidim. I bukvalno kako me je video, sutra dan je, je preminuo. Mm-hmm. Ali, eto, bio sam sada da, da posjetim normalno tamo i da imam kuću. I nekako volim tu prirodu tamo. Mm-hmm. A, da li to znači da a, te ljudi doživljavaju da si a, emotivan i da te stvari, da si bio vezan za dedu i za deku, a, da li je to uticalo na tebe, u kojoj meri? Kako to, pogotovo na nekog koji je mlad, utiče takva neka situacija? Pa mislim da jednostavno jako bitna utakmica je bila i da niko nije hteo da me opterećuje sa, sa tim. Um, a mislim i bolje što je tako, jer jednostavno mislim da to nisu neke prijatne situacije mm-hmm. i da, da je najbolje pred tako bitne mečeve da, da se ni ne znaju. Kako ti praviš fokus pred utakmicu i na dan utakmice? Da li razgovaraš sa nekim? Da li se dopisuješ sa nekim? Da li čitaš nešto? Pa ja volim, pošto tamo u Austriji Kada su domaći utakmice, mi dođemo na dan utakmice, nema karantina kao, mm-hmm. kao kod nas. Ali ako je utakmica u večernim satima, mi smo tu već u jedan hotelu. Mm, sami smo u sobama, što mi odgovara. Ne volim pretjerno da se dopisujem. Pred utakmicu se samo čujem sa tatom i mamom i bratom. Ovaj, I, I to je neka, neka moja rutina. Uglavnom volim da odspavam, mm-hmm. da napustim neku muziku, prilutakmicu i, i to je neka, neka cijela rutina, ništa specijalno. A, nemaš neki nešto što radiš, neki ritual pred utakmicu ili da li nešto vodiš računa o tome? Pa nemam, mislim vodim računa. E, volim da radim uvek iste stvari pred utakmicu. Ne radim isto, istu pripremu, istu aktivaciju. Uglavnom svaku utakmicu, pred svaku utakmicu pred zagrevanje izađem 40 minuta, pola mm-hmm. sata e, u teratanu i odradim uvek iste vežbe. Eto, to su neke, neke stvari koje, koje praktikom jer mi prijeju. Mm-hmm. Tako da nemam neke specijalne rituale, jedino što poštujem, poštujem tu satnicu kad treba šta mm-hmm. doradim pred utakmicu da bi se na što bolji način spremio i, I, I fokusirao. I nekako to radim e, da bi bio fokusiran na utakmicu jer nekad ono koja sad vežba ide, mm-hmm. koja je sljedeća mm-hmm. i onda, onda sam nekako od samog početka fokusiran na, na, na utakmicu. Voliš noćne večeri ili preko dana? Mm, noćne više. Više noćne? Da, da. Um, Ta Liga šampiona. Je da? Kakav je osjećaj? Pa, posle te, te himne ove, Liga šampiona nekako Ne postoji bolje osjeći. Himna je naša mm-hmm. i himna Liga šampiona je to dva, dva nekako najbolje osjeće. Posle toga samo želim da, da, ja da čekam da utakmica počne. Kada si pomenuo našu himnu, slušao si je prilično u prethodnim, prethodnih nekoliko godina. Od tog debija mislim da je bio, da je takmičarski debi da je bio u Ligi nacije, ako se ne varam. A igrački je bio na prijateljskoj utakmici uh, u Rusiji, je li tako? U Rusiji, tako, uh, tako je, da. A posle toga, mislim da je bila Liga nacija sa Mađarima mm-hmm. kući ili... Da, sa Mađarima kući, mislim da je bila. Mm. Je li, jesi li ti uh, prihvatio te situacije da, sa tim go, da u tim godinama budeš jedan od glavnih igrača u derbiju sa Zvezdom, koji je sigurno najintenzivniji meč srpskog futbala, da budeš jedan od igrača koji je odlučivao finale Kupa, da budeš jedan od futbalera koji će biti standardan već sa 19 godina, ako tako mogu da kažem, u reprezentaciji, koji će igrati svetsko prvenstvo, koji će sad igrati evropsko prvenstvo. Jesi ti nekako lako prihvatio te situacije koje mnogima dolaze kasnije, a neki čak ni ne dođu do njih? Razumeš me? Ja znam, klinci gledaju kao, jao, daj da debitujem za prvi tim, daj da kad bih mogao za reprezentaciju, daj da igram Evropsko, daj da igram Ligu šampiona. <laughs> Ti si te neke stanice već ostavio iza sebe. Pa da, ali mislim da je isto tako krenulo i, I kod mene. Kada sam došao u Partizan, prvi cilj mi bio da debitujem za, mm-hmm. za Partizan. To mi se 
neočekivano brzo ostvarilo. Desili su se neke okolnosti da su da je sveta poredio koleno, ne znam, još neki igrači su bili povređeni i onda sam ja bio jedina opcija i tada sam, eto, posle tog debija sam želeo da osvojim nešto sa Partizanom, nekaj da sam uspio svojim kup, pa onda normalno debi za reprezentaciju, pa onda mislim da ste, kad ostavite jedan cilj, da želite da nastavite dalje i da premađete neki drugi. Mislim da je to dobra stvar i mislim da to veliki broj sportista i poseduje tu neku glad za za uspehom i za ostarivanjem tih ciljeva. Ko ti u tom smislu na neki način, pa ne mogu kažem idol, ali uzor, ili čiji odnos ti se tako dopada prema uspehu, prema radu, od igrača koje si upoznao? Da možda izdvojiš nekoga? Pa, dobro pitanje. Kod nas u prezentaciji ima dosta igrača koji onako poseduju te liderske karakteristike i isto tako imaju tu glad za uspehom. Duće Tadić, on mi se jako sviđa kao kapitan, kao ličnost, kao figura nekog kako neki futbaler treba da izgleda i da se ponaša. Ali isto tako, mnogo mi se sviđa, na primjer, kod Duce, kod Vlahovića, kakvu glad za uspehom ima i kako je uvek... Uvek hoće još, uvek hoće više. To su neke karakteristike koje vam posjeduje, koje vam se mnogo sviđaju. Baš si upravo to kad si rekao za te futbalere, jer neke od njih poznajem i gledao sam, i oni su stvarno fanatični radnici. Znači, to nije, ako je nekad postojalo... Ako je nekad postojala priča, ili, ako tako mogu da kažem, mit da srpski futbaleri ne treniraju, ova generacija stvarno radi neverovatno. To je, to je, mislim, to ide do krajnjih granica. Pomenuo se njih dvojicu, ja ne želim nikog da izdajem od ostalih, ali tu ima, ili da nekog zapostavim, ali tu ima stvarno radnika, bukvalno... Slažem se, slažem se potpunosti. Ja sam isto neko ko voli da radi, Ali pre nego što sam došao u reprezentaciju nisam očekivao da je to baš tako. To je pred svaki trening, pola sata, mnogi igrači, Mita, Sale, ne znam, svi, svi da ih ne napravim. Svi su teratani, svi imaju neke svoje vežbe koje rade, tako da zaista, zaista ima dosta radnika kod nas. Jesi čuo ono anegdotu za Filip Kostića kad se je zagrevao na dan utakmice? Ima anegdota, ne znam da sam je pričao ovde, možda će me Igor ili Geno podsjetiti, ima anegdota da kao, kad je došao Juventus, ja samo volim na dan utakmice da se zagrijem, ali oni mu stavili onaj treker i kad je završio, oni kao, čovječe si normalno 8 kilometara, kao, 8 kilometara se zagreo. On je navikao u Nemačkoj. Jeste, da, u pravu si. On je navikao tamo, da. Da, 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 on je isto fanatičan i u Stuttgartu i u Eintrachtu, u pravu si, vidiš, da. Pa da, on je navikao tamo jer... Kod nas u Salzburgu je vrlo slično. Mi dan pred utakmicu radimo dva na jedan, jedan na dva, tri na dva, dva na tri. Tako da je jako, onda posle toga pet na pet, pa tek onda ide na prekid i taktika. Tako da, i normalno imamo šprinteve na kraju, na kraju treninga, tako da je jako, jako intenzivnije nego u Italiji. Kada si došao do prvog tima Partizana, reci mi, ne znam da li smo imali prilike da pričamo javno o tome, sad nekoliko razgovora mi se spojilo u jedan. Kada si prvi put primetio da ljudi reaguju na tebe na ulici? Da li je to bilo posle derbija ili kada je to bilo? Pa prvi put je bilo posle tog derbija. Tada sam imao 17 godina, još uvijek sam išao u školu. I posle derbija, dan sledeći ili možda dva dana posle toga sam išao u školu autobusom i već sam tada primetio da to je taj mali ili posle kad sam došao u školu, ljudi su jednostavno počeli da me primećuju. Kako si se nosio s tim? Da li ti je bilo neobično? Jeste na početku, možda prije par meseci, ali brzo sam se navikao na to. 
И бързо си купи ауто и крено да, да идеш ауто на, на тренинги. Не си ишъл толико автобус. Е, не, ще не игра. И ще не си има дозвол от тренутку. И ще съм еш автобусом. Еш друго, друго. Док не съм, док не съм положил. Мое полагане е трябвало година да на тази вече почва да играм за, за трети тим и да, да имам тренинги всеки ден. Не съм стигал ни да одем ни, ни на часове, него съм свесен някакво на кое с бърда с доле и година дана ми е трябвало да да добием водичко дозму. Сада, возиш, уживаш, как? Возим, да. До скоро съм так почел да, да возим у, у иностранство, mm-hmm. зато што се има оно три години се има правно дозву. А, да, да. И едок се живе во Монако, обично не се мога, не имам право да возим авто. Не се мога да рентам, не се мога ништо. Така да се има некој возач кој е местално Возил на тренинги, а град е мали, да се го съм ишъл пешки. <laughs> а, да, той е, до, той е добро, той е добро. А, е, реци ми, тай партизан е, и тай, ето, али одигра си опет у партизано, ето, у тъкмица колико и у Red Bull, а некако имам утисък као да си дуже у Red Bull, него, него партизано. Имаш ти така утисък, може да? Да, некако, тай период партизано ми е най-прежде прошъл. Mm-hmm. Я съм почел негде, то бил март, когато съм дебитал, завършил ту полусезонно и он да одиграл следечу. Али веќ на зиму съм бил играч Монака, кој е бил на поземицу и партизано. Вероятно се доводила си она корона и тад е била пауза от, не знам, два-три месеца, ни сме играли. Све е некако јако брзо прошло. Дали мислиш да е Монако био прави избор не у смислу значаја клуба, него величине за едног момка као што си ти, у ствари тинејджера тада. Како гледаш на то? Дали си размишля о томе какав стил имају, како играју, дали ќе ми бити тешко у Француској, или едноставно у жели и да помогнеш и себи, и клубу, едност... не можеш да, да, да не прихватиш таку неку ситуацију која је као магнет? Па тако је да, када је дошла тај трансфер, је дошла пону да... Ни је било пуно пуно размишљања, клуб је то прихватио и ја сам се врло брзо договорио са, са нима. Презентовали су ми јако добро и план, и клуб. Тренер ме је желео у том тренутку Морена и некако све онако изгледало фантастично за мене и подписао се за Монако, остао тих шест месеци на, на поземици. И кога сам дошао тамо, беше се доводил се нови тренер, дошао Нико Ковач, такоѓе и спорски директор. Нови био. И некако сам, јас сам ја каснио на припреме, јас сам захватио то финале Купа, mm-hmm. сам играо, имао сам корону, нико ни ја знао. Јас сам се осеќао лоше, али не сам тео да кажем, и одиграо некако то финале, и после тога ме ухватило и 15 дана сам ја каснио на припреме. И некако све онако кренуло јако, јако лоше. Дошао сам тамо неспреман, они су ќе почели да тренирају, нисам се изборио на време. И онда сам, јас сам некој кој навикао да игра, и кој увек навикао да е на неком добро ниво. И онда сам, онда дојдем тамо, де сам физички катастрофален, де не могу да, да испратим нихов ритам. И некако сам, некако моје самопоуздање јако, јако пало. И чекао сам, Четири или пет. Тек съм у децембру пред край дебитовал за, за Монако. И после тога само на тражио поземицу. Я съм отишъл в Белгию и то ми е, то ми е доста значило. Тамо съм отишъл фантастично, натратил се. И та друга сезона е била много боля, али се онда десили неки ситуации. Добием црни картон, па ме опет нема, па се вратим, па одигам дора, па направим пенал, погодим лопто руку и тако некако. Од самог почетка су се дешавале неке неке несрсни ситуације кои се сад више кои се никада више не су не су понављале така да мисим да 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 ми тоа требало мало и среќе али нема веќе кога за што тоа се било добро. Јас си ли бил љут на себе на околности на клуб и дали си бил љут уопште? Јас сум љут на све и на себе и на клуб било е мало незгодно оние се довели још два што перам и э те други сезони поготово и каде симо неке добре утакмице э био би склонен ќер тај играч кој игра на моја позиција он е фантастичен играч сад е у Челзија и 
DT, DT kluba, već tu 3-4 godine u prvom timu i nekako on je bio prvi projekat. Mm-hmm. I nekako meni uvijek to bilo teško da odigram dobro, pa sad mi treba da nastavim, da igram još, a ja sve ratim na klupu i onda uđem u nervozu, pa onda ne budem dobar na treninzima i nekako nisam ni imao dobro razmišljenje u tom trenutku. Ja sam trebao da budem malo strpljivi i da, da znam kakva je situacija i da čekam samo pravi moment da, da iskoristim moju, ali jako je teško kada ste tako mladi da, da kontrolišete sve te emocije. Da li si bio tad sam u Monaku ili je bio neko od tvojih tamo? Sam, sam. Uh-huh. Misliš da bi bilo bolje da su roditelji bili ili neko ko je mogao tu da ti bude neka vrsta... Pa ne mora, čak ne mora da bude, sigurno su ti oni pružili podrško, ali neko s kim bi bar provodio vreme van, van treninga? Pa dolazili su oni normalno kod mene, mm-hmm. ali mislim da to nema, nema tolike veze. Mm-hmm. Ja sam s njima bio u kontaktu svaki dan i, i dosta pričao, pogotovo sa tatom, um, s kojim od šeste godine, od kada sam počeo da, da treniram, pričam i, i savjetujem se. Tako da, um, jednostavno mislim da je da svaki igrač mora da, da prođe taj neki period i da ja sam dosta naučio iz, iz tog iskustva, dosta sam naučio također i od e, trenera Nika. Tako da mislim da kad sve sagledam da je opet to bilo jedno lepo iskustvo za mene i da mi je dosta pomoglo da, da napredujem i da posle kada sam pronašao novi klub da ne pravim iste greške. Iako u Salzburgu kada sam tek došao Kupili su me, toliko su me želeli, bum, prvih 5-6 utakmica nisam igrao, nego sam bio na klupi. Ali sam totalno drugačije to gledao na to i, i nisam pravi isti greške. A, kako si provodio tada u Monaku slobodno vreme? Kako igrač u toj situaciji treba da se ponaša? Šta bi rekao sad nekom da je u istoj situaciji? I na kraju krajeva, ono što sam hteo da te pitam s tim u vezi je... Da li, da li je neko možda mogao drugačije da reaguje prema tebi? Da li je trebalo razgovarati sa tobom? Šta bi ti rekao nekome koji je u toj situaciji, u toj poziciji? Slažem se da je možda, moglo, da je možda klub mogao drugačije da, da postupi sa mnom. Mislim da bi bilo mnogo lakše da su mi dali odmah da debitujem, bar da skinem taj pritisak jer sam otišao iz Partizana za neki veliki transfer koji koji je prevelik za, za, za naše uslove i za, za naše klubove i e, mislim da su možda trebali me pustiti odmah debitujem da bi meni bilo lakše skidati da bi taj teret sa leđa, ne bi imao taj pretisak više i e, mislim da bi stvari možda išle mnogo lakše, ali mislim da ni oni isto nisu, nisu baš najbolje gledali na, na, tu, na tu situaciju sa te psihološke strane, ali, ali eto nema veze. Uglavnom svaki igrač je prošao to ili će proći to, jako su redki oni koji, koji e, od samog početka e, budu na, 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 na top nivou. Ali rekao bi samo da, da moraju da budu strpljivi da čekaju svoju šancu jer ništa drugo ti ne preostaje nego da, da treniraš jako i da budeš fokusiran. Da li su to najteži momenti u tvojoj karijeri do sada? Pa sigurno da. Sigurno da jesu, pogotovo tih prvih šest mjeseci u Monaku. Mm, sigurno su najteži, jer se ja sećam da on posle u nekim u nekom sljedećem periodu, kada, sam, kada nisam bio 18 pa dođem na trening sutra dan, pa na trenzima, nek, nekim trenzima nisam pas mogao da dam, nisam mogao primiti lopti, jednostavno baš sam, baš sam bio pao. I fizički sam već bio mm-hmm. gotov, tako jer ona je dosta uticala na, na mene i, i to prepuštanje tih priprema. Ovaj, ali posle toga su i neke tehničke stvari dešavale mi se, dešavale mi se da ne mogu primiti loptu, pa onda igrače na pet metara ga promašim. Ali bitno je da sam se posle toga podigao i da, da je posle bilo sve mnogo bolje. Kako je to, na primjer, nama izgledalo? Viš kako to izgleda drugačije, potpuno iz nekog drugog ugla. Ti sad sediš, na primjer, ja sad pričam, ja da pričam u svojim, sedim u Beogradu i kažem, evo vidi, ovaj strahin je potpisao za Monako, divno vreme tamo, zarađuje dobru platu, sve je fenomenalno, dečko ne može da igra. Zar, je li bilo takvi komentari? Pa jeste da, 
bilo je komentara mojeg drugara, ma šta ti briga, u Monaku si kao, nemoj da igrat ćeš kao, ima vremena kao mlaci, uživaj, prelep grad, dobro vreme, sve ti je, sve ti je super. Ali jednostavno, ako nisi futbolski zadovoljan, ja mislim, sve ostalo nema veze. Belgija je promenjala to. Belgija je promenjala to i možda su neki od onih koji slušaju ili gledaju ovaj razgovor i znali, ali za one koji nisu, ti si otišao u Belgiju i rekao svom narednom klubu, ljudi, ja ću vas pasem, sve u redu, nemojte brinete. Možda da ispričaš to, molim te. To je istina. Sećam se kada su mi javili da treba da idem tamo na pozemicu. Ja pre toga uopšte nisam čuo za taj klub. I sada bilo je onako teško napraviti taj korak i otići toliko dole, samo da bi igrao. Oni su rekli da je to filijala njihova i da mnogi igrači smo onaki da tamo na pozemicu. I ja sam, normalno bilo je to mnogi drugih klubova, veći klubova koji su želi da me dojde na pozemicu, ali onako insistirao da to bude taj. Ako već hoću da idem, da mogu idem samo u taj. I ništa, ja sam odlučio da odem, pogledao sam tabelu, oni su bili zakucani na poslednjem mestu i imali su, mislim, 15 ili 13 utakmica bez osvojenog boda. Pričamo za klub Riža, tako? Tako je, za Serkle Briža. Za Serkle Briža, da. Onda sam došao tamo, posle tri dana je bila utakmica, pre nego što je utakmica, pre nego što je utakmica dogodila, ja sam došao, upoznao direktora i on je bio onako jako sreće što sam došao, ja sam sam rekao, ne vrenite ništa, ostajem u ligi, onako ponosan sam. I ništa, prva utakmica, dobijemo 2-1, dam gol, drugi, i tad smo krenuli da idemo na gora. Posle smo od, koliko sam odigrao tamo, 13 utakmica, 14, mislim da smo pobedili 7, čak i odigrali nerešeno, jedno, dve i par izgubili. I onda, u kontaktu sam sa mnogima iz Briža i nekako i navijačima tamo i svim tim ljudima u klubu sam ostao onako jako dragi, jako sam srećan zbog toga. Kako su reagovali kad si im rekao ne brinite, ostajemo? Ste te pogledali, vidi ga ovaj mali sad šta priča? Pa, iskreno, direktor se nasmeo sam i rekao to sam želeo da čujem i posle toga sjećam se da je i on sam, imali smo posle sezone neki kamp, oni to tamo praktiku u Belgiji, pošto se sezona zareši već u aprilu, ako nisi u top 8 i slobodan si, bukvalno dva meseca imaš slobodno, otiče smo u neki kamp gde smo bili sigurno sedam dana i sjećam se posljednje večera da je on onako izašao i da je onako nazdravio i baš je spomenuo tu situaciju kada sam to rekao, tako da tamo imam zaista neke lepe uspomene. Vidiš kako se stvari promenile, a na osnovu čega si ti bazirao to samopouzdanje? Šta je bio razlog? Da li je to deo tvojeg karaktera ili si imao neki argument? Ili si imao osjećaj? Da, mislim da je osjećaj. Bio sam onako gladan futbala posle šest meseci ne igranja, samo sam želeo da dođem tu i da počnem da igram. I mislim da sam imao da neki osjećaj, bukvalno daću sve, samo da ostarim taj cilj. I tako se i desilo na igranju. Koliko je to promenilo sada tvoje raspoloženje, ta situacija u Belgiji? Koliko je to uticalo na tebe? onako, pričam ne samo futbalski, nego kao ličnost. Pa mnogo, jer sam se ja vratio sledeće godine, u tom periodu kada sam bio u Sehlu, sam počeo da igram, mister je tada došao kao selektor i počeo sam da igram za prezentaciju i nekako je sve krenulo u nekom dobrom pravcu, vratio sam se u Monako, da sam odradio odlične pripreme sa Nikom ponovo i počeo da igram kod njega i kao što sam rekao imao sam neke dobre utakmice, imao sam normalno nekih nekih grešaka, ali opet sam tu drugu sezonu imao jako dobro komunikaciju sa Nikom i bez obzira što sam i pravio neke greške, on me vraća u tim, da bi na zimu došao novi trener. I to baš iz klub Riža, gde sam ja očekivao, tak, Filip Klemon, gde sam ja očekivao da će imati jako dobro mišljenje meni, jer sam baš igrao protiv njega i odigrao fantastiču utakmicu protiv klub Riža. I desi se deo utakmice da su dva štopera bila povređena i da sam očekivali, svi su očekivali da ću ja da počnem, ali on je izvukao nekog drugog štopera koji je još i mlađi iz akademije i stavio njega pre mene. Da sam ja video da 
Da, tu definitivno nema, nema, nema mesta za mene, imao sam par razgovora s njim, gdje mi on rekao da, da na meni samo da treniram i da će onda odluči. Ali ja nisam želeo da se zadržim, i onda sam otišao u, u Bazel. A, izvini, samo jedna stvar pre nego što pomeneš Bazel. Da li misliš da igrač treba da razgovara sa ljudima koji odlučuju zašto je u situaciji uh, kada nije zadovoljen? Zašto je u takvoj situaciji? Da li ti misliš da to treba da radi? Pa mislim da... Da, da. Mislim da treba da se obavi uvek razgovor sa, sa trenom. Čisto da... Da znaš gde grešiš. Ako grešiš. I da isto tako... Mm, da stekneš neki osjećaj kako trener razmišlja i kako tebe vidi. Ja mislim da je to jako bitno. I... Meni je jako drago što sam tada došao i pokucao kod njega e, i ušao njegovu kancelariju i imao razgovor sa njim, zato što sam shvatio tada da definitivno on neće računati na mene. I zašto bi ja sad gubio još šest mjeseci bez futbala, kada je futbal ono zašto, bu čega sam tu i zašto živim. Tako da, kada sam završio taj razgovor, e, bukvalno je ostalo još tri dana do, do kraja prelaznog roka, da se javio Bazel, mm-hmm. otišao sam tamo i jako je tamo situacija, jako tamo situacija nije bila sjajna, iako sam e, morao čak e, svoju platu na pola da prepolovim, da bi otišao tamo da bi mi isplatili tih, e, tih šest mjeseci, samo sam želeo da odem i da, 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 da igram. Kako je bilo u Bazelu? Isto teško jako. Klub koji koji ima u tom trenutku 13 igrača na pozemici. Mislim da je čak cijela, cijela startna postava je bila sastavljena od igrača koji su došli iz razno raznih klubova. Tako da situacija isto nije bila sjajna tamo. E, imao si igrače koji su na pozemici, koje toliko ni ne zanima klub, imao si ove starije, koji imao sam osjeći da su oni samo razmišljali o tome kako da potpišu još jedan ugovor i da, da jednostavno niko tu nije imao neke, neke, neke ambicije. I klub je totalno bio rasul, što si vidi ove sezone, sad su se tek podigli malo, bili su zakucani na, na dnu tabele, ali opet nisam puno razmišljao o tome, želeo sam da samo da igram, desi se onda posle prve utakmice da nam otpuste trenera, <laughs> dođe novi trener. Pa sam tu malo, ovaj, i on ima neke, neku svoju filozofiju, pa je malo kombinovao, pa malo igram, malo ne igram. Da bi na kraju, poslije ih samo sam utakmica, pustio me da igram, da sam odigrao fantastično, tu me video Salzburg. Bazil je hteo da me otkupi, iako ja mislim i dan danas da to nije bilo moguće, oni financijski nisu bili u tada dobroj situaciji, ali oni su hteli. Ali ja kada sam čuo da me Salzburg hoće, nisam razmišljao više, samo sam želio da, da odem tamo. Da li si ti ljut i da li tu ljutnju pokažeš kada vidiš da tvoj saigrač ne daje maksimum ili da nije posvećen u meri u kojoj si ti? Pa... Uh, da. Da li mu pokažeš to? Pa skrenem pažnju. <laughs> na, na, na svoj način ili na moj način? A moj način je... Pa nemoj, nema smisla. Pa, na najnormalni način. Na najnormalni način. Nisam imao puno futbalera kod nas mm. u prezentaciji, se to nikad nije desilo. U Salzburgu se to nikad nije desilo. U Bazelu jeste. Ovaj, ali, tamo je bio problem što sam imao mnogo, mnogo uh, starih mm-hmm. igrača od sebe. Pa, ne znam, bio je Fabian Frey, mm-hmm. koji je njihov legenda kluba, ja nisam imao pojma, pa sam i njemu rekao par puta, jer, ali, to su neke druge, druge, druge stvari, tako da, dešavalo se jedno, eto, u Bazelu, ali nije, nije puno puta, da smo sreću. Da li je to stvar koji si poneo iz Partizana, koji si poneo iz Monaka, koji si poneo iz reprezentativnih selekcija, da li tako razmišlja igrač koji se uvek bori za titulu ili je to stvar jednostavno koju nosi futbaler odakle god da je došao, ako ima... Ako, ako ima, posjeduje to. Da. Mislim da je to. to. Mislim da je to, ali... 
ima i kako te nauče. Ja gledam sada u Salzburgu, jednostavno imaš neke igrače koji su prošli školu i koji ne znaju ni za što je drugo sem za borbu i za... Zato nikad ne odustaje. Eto, to je njihov tamo moto. I jednostavno, svi igrači koji su izašli u škole, da li igra broj 10, da li bio majster ili bio štoper ili, ne znam, golman, svi imaju isti, isti taj mentalitet i svi će gaziti 90 minuta bez razmišljenja. Tako da mislim da Salzburg, na primjer, uči svu svoju decu koja prođu tu akademiju, jer oni imaju isti sistem od kad počne da sira veliki futbol, ne znam, ispod 12 godina, 13, pa sve do prvog tima je totalno isti sistem, isti način rada i sve je kompletno isto. Teško pitanje sad za tebe. Tri igrača koja bi prva izabrao po karakteru da igraju s tobom? A ima ih dosta. Znam da nije, nije lako. Nije lako sad, ali ajde da malo izmešam, ja ne znam. Može dući iz reprezentacije, ovaj Mac, Bistrop, Danac iz Salzburga i... I... I koga bi još mogao... I ajde, Kevin Voland iz Monaka. Mmm, zanimljivo. Pomenuo si Salzburg i pomenuo si... Klub koji je zaista sjajan i jak i interesantan na više načina. Po čemu se Salzburg razlikuje još od ostalih klubova? Da li je to, moraš da dođeš na vreme u tom i tom trenutku, da li su trenjezi duži, da li su detaljniji, da li je, ne znam, da li ti klub ide do najscitnijih detalja, jer, na primjer, pričao mi je Mateo Kovačić u Manchester City-u, Napraviti personalizovan privezak za ključeve, mislim, dotle ide kao broj i ne znam ime i evo ti privezak kao. Znaš, mislim, sad dajem primer koji možda nije najbolji, ali je slikovit. Jasno, da. Pa, oni su izgradili taj sistem i jednostavno rad, red, disciplina, to je... Da ti je bilo lako da se uklopiš od toga? Bilo mi je baš, baš onako, baš mi je prijelo sve to. I to je to. Disciplina je na najvišem mogućem nivou. Treninzi, oni jednostavno samo žele da si ti 100% posvećen tome i da ovaj budeš fokusiran na utakmicu, na trening i to je to. Sećaš se kad je trebalo da radimo intervju, još jednom pominjem taj intervju koji smo radili za Radio Televiziju Srbije pre svetskog, kada te je zvao čovek za odnose sa medijima i kada ti je rekao, molim te, pazi koju trenerku ćeš da obučeš, ta i ta boja neka bude. Sećaš se tada? Jeste, jeste, da, sećam se. Da, mnogo paze na to reklamiranje Red Bulla, takođe svih tih njihovih sponzora. Tako da, normalno, pazi se na svaki detalj, izuzetno su onako precizni, izuzetno, mora sve da se poštoje. Nema zezanja s njima. Da li je Red Bull tim koji je drugačiji od ostalih u kojima si igrao i po sistemu igre i po filozofiji igre? Jeste, ponekad me to malo i... I onako izluđuje. Jednostavno imaju taj jedan sistem i njega će farsirati u bilo kojoj situaciji. Problem kod tog sistema nekada je što zaista imam mnogo, mnogo trčanja. Ja kao štoper moram da idem na liniju pa da izlazim pa igramo visoko jako bez obzira ako igramo u Ligi šampiona. I mislim da nekada mislim da bi jednu bar utakmicu protiv Intera bi dobili, samo da smo malo iskusni i da smo nekad znali da stanemo. Mi imamo rezultat koji nam odgovara da osiguramo to treće mesto, mi teramo natrad bez obzira naše vezni zabadaju, presingujemo ih 
na, na njihove polovini. Jednostavno, nikad nemamo ono, aj sad malo se povučemo, mm-hmm. sad ćemo malo da čekamo, sad ćemo ovo, sad ćemo ono, ne. Uvijek je jedna tista stvar i, i oni samo to forsiraju. Dobro, imaš ti tako, tako iskustvo i u reprezentaciji isto vodimo, pa napadamo i sve snake. <laughs> da, nažalost, da. E, znaš šta, nekako da, vidiš kako reaguješ, na primjer, kako svi reagujemo, reaguješ nekako sa razumom kada pričamo o klubu, koji je, eto, na primjer, možda može neka paralela da se napravi, o, dobro, svetsko prvenstvo je stvarno vrhunac futbala, i ta utakmica jeste bolna, ali je na isti način se odvijala. Dakle, ti opet e, imaš isti ishod na isto ponašanje. I teže ti pada ovo sa reprezentacijom. <laughs> da, mnogo, mnogo teže. Ali, ne znam, to su neke stvari koje ja niti želim da se vraćam na to, niti volim kad moram da pričam o tome, ali jednostavno ne objašnjim. Da li misliš da e, su te te stvari učinile zrelijim, iskusnijim, mudrijim, pametnijim? E, da li misliš da si iz toga i ti ekipa, da li ste porasli iz tih situacija? Mislim, možda ćemo to vidjeti na evropskom, ali da li misliš da, 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 je, da to nije ožiljak, već da je... Ne, da li misliš da to nije rana, već da je ožiljak? Pa da, može tako da se, da se kaže. To su neki trenuci koji su mm, jako teški. Kada jasno, imate neki dobar osjećaj, znate da možete, a ne uradite to. Mislim da mi e, smo ponavljali neke sitne, slične e, situacije na ovim kvalifikacijama, ali... Mislim da su to neke stvari koje mogu vrlo lako da, da se poprave i da, da imamo jednu jako dobru grupu momaka gdje je atmosfera fantastična, gdje imamo... Uh, napravili smo tu neku atmosferu da, da svi znamo šta treba da radimo, svi znamo kako treba se ponašamo, jako je, jako je lepo i prijatno doći tamo i svi igrači, ja prvi ja da čekam kada će biti sljedeće kupljenje, jer nekako tamo mi je najviše uživam, bez obzira što je igranje za reprezentaciju i najveći pritisak, ovaj, ali najviše i, i uživam kad sam tamo. I mislim da, da mi možemo da napravimo jako dobar rezultat na Europskom prvenstvu, bez obzira što smo imali loše kvalifikacije, mislim, loše. mi smo ostvarili uspeh i mnoge, mnoge, jač, mnoge jače ekipe su se mučile u, u svojim grupama, ali mislim da ako istravimo te neke sitne stvari, da mi zaista možemo da, da budemo jako dobro tamo. Igrao si sa Benjaminom Šeškom u Salzburgu i stvarno je vrhunski igrač. I da li ste se čuli posle žreba? Ne, nismo se čuli. Ove, nećemo se ni čuti. <laughs> sad, je, sad je moj neprijatelj pre jedan. <laughs> ja, da. <laughs> šali se, šali se malo. Ove, nismo se čuli, ali, ali bit, će, bit će jako zanimljiv okrišen. Imali smo dosta, dosta duela na, na treninzima, tako da se poznajemo jako dobro. On je fantastičan igrač i isto, isto dečko, tako da ne, drago mi je što, što, ćemo, što ćemo igrati, što ću igrati protiv njega, ali morat ćemo baš dosta pažnje da, da vratimo na njega. A o, će li igrati ovi momci iz Danske za dansku reprezentaciju, šta misliš? Pa ovaj jedan je kapitan, taj Kjerat za ove U21 mm-hmm. i nisam sigran, on nije još uvijek dobio poziv. Ovaj drugi je stari malo, ali isto, isto nije, nije bio to. Ali može se desiti, ne bi me, ne bi me zanadilo da se jedan i dvojice nađe na, na, na raspisku. Bez obzira što oni imaju jako kvalitetnu reprezentaciju, mislim da, da je moguće da, da se nađe na raspisku. Jesi pričao sa njima o tome, o, o evropskom i o žebu? Ja sam da, oni mi se žale kako ćemo mi njih da dobijemo, kako ovo, kako ono, kako su loši i tako to im kažem polako. <laughs> Igrali smo onu prijateljsku, izgubili smo bili od njih. Za mene su oni jako dobra ekipa. Ovo to što su trkački na visokom nivou, tako da neće uopšte biti lako, a oni su već počeli da kukaju, dobit ćete nas, ne znamo ništa, ono jako čekaj, 
<laughs> ja, znaš šta, tu priču ja slušam da. čitav život, znaš. Znači, stalno nas guraju kao favoriti smo, favoriti smo. Da li imaš utisak, ajde, u stvari, hoću to da te pitam na kraju razgovora, a i hoću jedan deo da izdvojim možda za neki specijal pred evropsko, ćemo ostaviti neko pitanje, važi, Igore. Uh, dakle, uh, ono hoću, što, što hoću da te pitam za uh, reprezentaciju uh, koja je nama nekako, uh, na, mi te najviše poznajemo ko, kroz reprezentaciju, znaš, I ti, I ti mečevi u tim klubovima u kojima si bio, nismo imali toliko priliku ni da gledamo, iako zaista po, na osnovu ovoga što se vidi u Salzburgu si, I tu si počeo da im govoriš šta treba da radi i kako da se ponašaju. Šalim se, naravno, malo, ali mislim da... Pazi, ti si igrač koji je jedan od iskusnijih po takmičenjima i zemljama u kojima je bio, zar ne? Tako je, da. Kako, ti, kako oni nagledaju na to? Kako ti gledaš na to? Da li ti primećuješ da se to iskustvo vidi na treningu, terenu, ponašanju itd.? Pa da, mislim, to se, to se osjeti... Mnogi momci su tamo mlađi od mene po godinu, dve. Ja sam možda sedmi, šesti, sedmi igrač. Starost je tamo, samo par igrača je... Samo dva igrača su preko 30, ostali su 27-8. Terza je među top 5 <laughs> najstarijih u klubu, tako da, ali... Nekako sam tu um, već godini po dana, standardan i onda normalno da gledaju na, na mene malo drugačije po to što sam i... I, I što igram iz reprezentaciju, što sam igrao svjetsko prvenstvo, promenio već nekoliko mm-hmm. klubova. Ovaj, I onda malo ja to osjetim kada je malo teško, mm-hmm. ajde, ajde Pavlo. <laughs> Ali dobro, ja, ja volim to. I ovaj, tako da mi se, sve mi to prijem. Ali generalno sad bila je, imali, smo, imali smo kupu takmicu. I uh, odigrali smo 1-1 i bili su penali. Mm-hmm. Pet izvođača, pet Balkanaca. Ratkov, Šimić, Amar, da je Sučić bio i ja. Svih pet e, sa naših, naših prostora. Tako da dosta veruje nama, to hoću da kažem. A kako si, naš, kako si snašao Ratkovu? Sad je, sad je i u reprezentaciji. Kaži mi, e, njega su platili prilično novca. Za, naš, za naše uslove i za uslove u TSC u stvarno fantastičan uh, rezultat. Kako se on snašao? Snašao se dobro. Zadovoljan je i on, zadovoljni su i u klubu. E, ima još e, vremena da on e, da se još malo opusti i da dođe mm. na, na taj nivo koji je imao u TSC-u. Ove, to je njemu prvi klub u Evropi i ja sam objasnio i tačno znam e, e, kako mu je e, dobra stvar je što od e, samog početka, došao je da živi, živi preko puta mene bukvalno, mm-hmm. terasi nam se spajaju, tako da imamo, imamo stanove e, jedan pored drugog i dosta vremena prevodimo zajedno i što god je trebalo da mu se pomogne na početku, ja sam mu pomogao, on je fantastičan dečko i brzo kapira, tako da Brzo se on prilagodio, samo mu još fali još malo vremena, još malo utakmice da, da vrati tu, 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 tu formu koju je, ne da vrati, nego samo da se opusti maksimalno i da poče da igra onako kako je igrao u, u TSC, ali dao je par bitnih golova i, I, I mislim da je svetla budućnost. A, da li se družiš uglavnom sa Aleksom i sa Petrom po, van, van treninga? Pa da, s njima najviše, sa Roko, Mamarom, tako da s njima, s njima najviše prodim vremena. Roko je sin Darija Šimića. Tako je, da. da. Ovaj, I on je izrazito talentovan momak. Kako, jesi upoznao Darija Šimića, jeste pričali, da li ste ga pitali za neki savjet? Ja sam još pre, ne znam, sam bio u Partizanu. Um, Već sam tada, jedin, jednu takmicu je došao, mislim da čak je bila proti Manchester, ne znam proti koga Dara je bio na... Mm-hmm. Sad ne znam da li je gledao, ne mogu se setim da li je gledao kući ili na strani, ali uglavnom, tada sam čuo da me pohvalio bio mm-hmm. i meni je ono bilo to top, tako da ja već upoznao sam ga mnogo, mnogo, mnogo ranije nego, nego što sam upoznao mm-hmm. Roka, ovaj, ali, ali fantastični ljudi. A, a reci mi, a, kada, 
Salzburg nije veliki grad. Kada izađete, gde odete, šta radite, kako provedete vreme? Pa imamo par tih restorana gde volimo da odemo, gde volimo da sednemo, ali uglavnom smo kući, od to pet jer ja, pošto živimo jedan par drugog ili on ko mene ili jako njega. I tu najviše rano napravljamo, zato što sada kada smo imali kada smo imali ovu ligu šampiona imali smo utakmice na svake 3-4 dana i onda smo bili umarni konstantno i samo smo leželi kući, igrali FIFA, Sony, Stony tenis malo tu na terasi i tako pravodimo dosta rano na kući. Blizak si sa tim igračima koji su približno tvojeg godišta i jedna od stvari koju si mi rekao je da mnogi od tebe, da te mnogi slede u nekim situacijama i da je Bleki Milenković isključio Instagram i ugasio kada si ti ugasio. Ja sam ga vratio sada, tako da moraš da vratio. Vidio sam da. Nije to si tako potrefilo, ja sam ga zezao da je radio to zbog mene, ali iskreno nije mi rekao pravi razlog, tako da ko zna šta je u pitanju. I sad pred kraj, ako možeš samo da mi kažeš Kako gledaš na tu prethodnu godinu, u čemu si napredovao, gde vidiš da je stvar u tvojoj karijeri bolja nego što je bila pre 12 meseci? Kako sebe vidiš decembar, januar 2022-2023, decembar, januar 2023-2024? To je dugačak period, godinu dana. Ja nekako gledam uvek Potovo s futbolske strane, od utakmice do utakmice. Cilj mi je samo da napredujem još više. Jako sam zadovoljan kako je protekla godina prošla i godina pre toga. Mislim da sam dosta napredovao, da sam sazreo i da mi je možda treba još malo vremena i da ću biti spreman za neki sledeći korak. Tako da vidjet ćemo samo da nastavimo ovako i mislim da neće biti problema više. Vidio sam da pišeš desnom rukom, a igraš levom nogom. Basket igram levom, stoni tenis mogu i desnom i levom. Ali kaže mi tata kada sam bio mali, kada sam tek učio da pišem, da sam počeo da pišem levom rukom, ali da su me jako brzo ispravili, da se ja ne sjećam toga. Ali eto, zavisi, zavisi kako šta. Stoji tenis me lakše igram desnom, tenis pravi desnom, basket igram levom. Neobično. Tako da sam niks, neobično baš da. Da. Odmor sada, kako ćeš provesti ovaj mali kratki odmor? Bio sam do sada kući i otići ću sutra leti malo za Dubaj, par dana malo da je toplije. I to je to, bit ću par dana tamo, drugog se vraćam ovde, četvrtog moram da dođem u Salzburg da na preglede. I nadam se da će me pustiti da se vratim šesto, da budem za Božić kući. Bio si ovde se vidio sa svoje dva bliska prijatelja. Jedan je Lazar Pavlović, a drugi je Filip Stevanović. Kako su njih dvojica? Dobro su. Fića je u Holandi, Laki je ovde kod nas. Nismo se videli sto godina i uspeli smo da se uklopimo, da se vidimo. I eto, pravili smo neko vreme zajedno. Pomenuli smo pre razgovora Filipa. Rekao si mi nešto za Filipa što bih voleo da i on čuje. Možda će mu biti neki podstica, iako je krenuo malo bolje da igra, da kuci mu drvo. Hoćeš da kažeš u čemu se radi? Da, da je najbolji igrač koji sam trenirao. Da, definitivno. Fiće je, što se tiče tih nekih sposobnosti sa loptom i toga nekog osjećaja za igru, ja zaista to nigde nisam video, a Prošao sam eto nešto i bio sam njom onako u Salzburgu, u prezentaciji, ne znam. Ali on je ozbiljan majstor, samo volao bi da se što pre vrati na pravi put, mogu slovo tako da kažem, malo je. Ali ja ne sumim da će se on vratiti jer on je ozbiljan, ozbiljan talent i ozbiljan kvalitet poseduje. Samo treba eto malo da mu se nameste kockice i da tamo daj još koji gol i mislim da će biti sve super. Želje za 24. Samo da budemo svi zdravi i da eto ostavimo dobar rezultat na Evropsku. Mislim da je to nekako glavni cilj 
za sledeću godinu. Hvala ti mnogo. Hvala naravno Merkurix tipu, hvala Vernjanu, hvala Biku. I bio je to razgovor sa Strahinjom Pavlovićem, reprezentativcem Srbije u futbalu, koji postoji mogućnost da bude i najmlađi igrač koji je u našoj reprezentaciji igrao svetsko i evropsko, eto, od 2000. te pa na ovamo. Naravno, bit će još nekih stvari u narednom periodu. Zahvalnost, naravno, sponzorima, zahvalnost vama koji pratite. I eto, ne znam sada da li će mu u ovom trenutku dostići 40.000 pratilaca na YouTube-u ili ne, ali hvala vam na tome i nadam se da ćete i dalje pratiti kanal. Pozdrav do sledeće prilike. E, hvala ti. Sedi samo, hoću da te pitam za evropsko i to ćemo pustiti pred evropsko. Može. Može, Igore. Jeno? Ok. Strahinja, ovaj razgovor vodimo nekoliko meseci pred evropsko prvenstvo, ali da li možeš da mi odgovoriš na nekoliko pitanja? Prvo pitanje, šta bi bio uspeh na evropskom prvenstvu za reprezentaciju i da li uopšte treba postavljati neke ciljeve, planove, kao što smo ih postavljali u nekim prethodnim situacijama? Pa, pre svega, mislim da bi trebalo da da prvi taj cilj bude da prađemo grupnu fazu i da vidimo dalje dok možemo da stignemo, ali nećemo da prijemo nikakve planove, nikakve cilje, mislim da treba da se spremimo dobro, da odemo tamo, da imamo naš maksimum, kvalitet imamo i samo treba da odigramo te utaknice na najbolji mogući način. Da li je dobro ići na takmičenje bez euforije s kojom smo odlazili na svetsko i da li misliš da to može da bude olakšavajuća okolnost ili demotivišuća? Pa mislim da će se euforija ponovo stvoriti kod nas, kao i za svetsko prvenstvo, jer smo mi takvi euforični. Ali ja volim, tako narod voli futbol i Bez obzira što nismo prožili najbolje partije u kvalifikacijama, mislim da ćemo imati sjajnu potrešku i tamo na stadionu, a i sa malih ekrana. Da li možeš da proceniš od ekipe do ekipe? Prvi meč je sa Engleskom. Engleska je favorit u toj utakmici, ali koliko je to izazov? Pa, izazov je ogroman. Ali možda je bolje što je ta prva utakmica sa njima, da odiramo to prvo, bit će zato teško, oni su, ne znam, mislim da su i glavni favoriti ili među top 3, skoro sam čitao neku listu, ali ništa, morat ćemo da se obarimo s njim. Imaju nekoliko izuzetnih napadača, ne znamo sad u kom sastavu će igrati, spadaju među najbolje napadače na svetu, ceniš li nekog posebno? Da li razmišljaš o nekom posebno ili više razmišljaš o njima kao ekipi? Ja mislim kao ekipi. Mislim da su... Na ovom napadu imaju možda čak i dve ekipe. Strašno, tako da... Biće... Biće normalno teško sa svima, tako da ne bi nikoga... Nikoga preterano izdvajao. Drugi meč je sa Slovenijom. Tu imaš nekoliko prijatelja, imaš nekoliko igrača sa kojima si igrao ili protiv kojih si često igrao. Čak ima jedan slovenački futbaler protiv kojeg se odigrao najviše utakmica u trenutku kada pričamo u karijeri. Kako gledaš na Slovence i na kraju krajeva susretali smo se s njima u nekoliko prethodnih situacija? Jesmo da imali smo dva meča sa njima, dva totalno različita meča. Prvi gde smo bili baš dominantni i dobili ih. Drugi gde smo bili fantastični prvo po vreme, a onda bili izuzetno loši i drugo. Mislim da su oni podigli dosta i da su na jednom dobrom nivou i ni to neće biti ni malo lako. Tako da, ali bit će dobro otaknuti silu. I još na kraju je reprezentacija Danske, gde takođe znaš neke igrače koji su iz te zemlje. Igrao si i protiv Danaca u tom prijateljskom meču, gde nam nije bilo prijatno i to je jedan od najtežih poraza u prethodnih nekoliko godina. Kako gledaš na dance i na tu utakmicu? Da, to je ta prijateljska bila 
Ако баш на чудна отъкмица, е, мисля, не ми ми као екипа, ние сме осечали баш дървата отъкмици. Али, мисля, нихо главни, они имаю страшни играче, али нихо главни, главни тај квалитет е, што су тркачки на, на много високом ниво и ако то будем успели да, да, да изберем в този сегмент на игра, мислим да, 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 да може да добим. И дали можеш накрая и само да ми кажеш како гледаш на тимове кои су учесници Европското првенство, за кога ќеш навијати поред наше репрезентација, а кога видиш као фаворит? Uh... Па не знам, може. Англези, Французи су ми главни фаворити. Шпанци, ето те три екипе. А, не за кога пред терната могу да си батишем ала Австрию. Овай, због голмана нашег шлагера. Бичи овай пратно Баидо, кој е млад штопер, кој овај сезон не почел да игра. Играли смо пар отакмица заедно, така да навијачу за нијх овай, поред... Хвала много срече. Хвала пуно.